kali yaitu sebelum kamu diapa-apain bakal dicium sampai dibuka bajunya celananya kamu dimotivasi dulu katanya saya tuh nggak ngerti maksudnya gimana maksudnya apa dikasih tahu apa sama dia ya yeah. Uh, jadi gini om waktu sa- waktu saya sekolah di sana kan JE itu udah intens sejak kelas 2 SMA saya kelas 2 SMA di situ dan memang di situ JE ini sering kali mencari jadi bibit-bibit di situ yang memang bisa dididik khusus hmm. seperti itu. Nah kemudian di situ saya dipanggil. Nah sebenarnya bukan hanya saya tapi ada teman-teman saya juga yang dipanggil satu persatu. Hmm. Saya dipanggil saya dimotivasi seperti Uh, sh- uh, apa K- saya melihat bahwa kamu itu punya bakat leadership seperti itu hmm. kamu potensial dan uh, saya itu bisa loh jadiin kamu itu sesuatu hmm. orang sukses hmm. kamu percayakan sama koko seperti itu hmm. kalau kamu percaya uh, turutin apa yang koko bilang gitu hmm. kalau kamu nurut pasti koko akan bisa jadiin kamu orang orang sukses hmm. orang sukses seperti itu okay. Terus? Gitu, nah setelah itu Terus uh, si J ini merangkul saya, merangkul dan kemudian J ini kayak apa ya, bilang kalau anggap saya itu seperti ayahmu sendiri. Okay. Kan memang saya sudah nggak ada ayah sejak saya kelas 6 SD. Gitu. Kamu ini yatim? Iya, yatim. Yatim ya, oke. Okay. Iya, nah kemudian setelah itu saya 